him dear students today we will discuss properties of charges to discuss properties of charges first of all we should know that what is a charge electric charge is the physical property of matter that causes it to experience a force when placed in an electromagnetic field when we place an electric charge in an ele electromagnetic field so it will experience experience a force now what are properties of charge you know that there are two types of charges positive charges and negative charge and you also know that similar charges repel each other and opposite charges attract each other similar charges repel each other and opposite charges attract each other with a force known as force of attraction you know that suppose we have similar charges positive and positive so it will repel each other negative and negative charges so they will repel each other on the other hand opposite charges will attract each other suppose we have positive charge and negative charge so they will attract each other with a force and this force is known as force of attraction another property of charge is that atom is electrically neutral atom is electrically neutral yani hamare paas atom mein aam taur pe aapko pata hai ki hamare paas प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है यानी प्रोटॉन हैव पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन हैव अ नेगेटिव चार्ज तो आम हालत में प्रोटॉन यानी एक एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं तो उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हमारे पास एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है उस पर कोई चार्ज नहीं होता तो एटम पे कब चार्ज आता है जब उस एटम में यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाए ज़्यादा हो जाए तो फिर हमारे पास एटम पे क्या आता है चार्ज आता है यानी इफ देर आर मोर इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन इन अ पीस ऑफ मैटर सो इट विल हैव अ नेगेटिव चार्ज इफ देर आर मोर प्रोटान then electron so it will have a positive charge and if there are equal number of proton and electron so it will have the atom will be neutral yani aam halat mein ek atom mein jitne number of protons hote hain to utne number of electrons hote hain to usi wajah se atom hamare paas kya hota hai neutral hota hai us pe koi charge nahi hota charge us waqt aata hai jab नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाए या नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हो जाए यानी जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो फिर मतलब सपोज अगर हमारे पास एक एटम है सपोज और उसमें दो प्रोटॉन है और दो इलेक्ट्रॉन है अगर ये एटम एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है लूज़ करता है तो अब देखिए उस पर कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज अगर ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो फिर उस एटम पे कौन सा चार्ज आएगा नेगेटिव चार्ज आएगा तो हमारे पास एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है उस पर चार्ज कब आता है जब वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है गेन करता है या लूज करता है तो उस पर चार्ज आता है एक और प्रॉपर्टी है यानी इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि एटम ऐसा यूनिट में चार्ज जो है इज मयर्ड इन कूलम ऐसा यूनिट में हम चार्ज जो मैयर करते हैं तो वो किस चीज़ पे मैयर करते हैं कूलम पे अब हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है इसकी वो ये है कि द चार्ज कैरिड बाय एन बाय एन एलिमेंट्री पार्टिकल इज रिटर्न एज ई हम जब भी चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है तो उस ओ को ई ई से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1.6 पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाई बाई टेन पावर माइनस नाइनटीन कूलम होता है यानी एलिमेंट्री चार्ज पे कितना मतलब वो मैग्नीट्यूड उसका क्या होता है 1.6 पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाई बाई टेन पावर माइनस नाइनटीन कूलम 
एक और प्रॉपर्टी उसकी ये भी है कि चार्ज क्वांटाइज्ड है चार्ज क्या है क्वांटाइज्ड है व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज तो उसका मतलब यह है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मींस दैट इट एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट पैकेट्स यानी ये पैकेट्स में होता है ये डिस्क्रीट पैकेट्स में होता है तो चार्ज क्या है ये कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होता ये बंडल्स में होता है ये डिस्क्रीट पैकेट्स में होता है अब इसको हम मतलब चार्ज जो है क्यू इज इक्वल टू एन ई हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है ये हमारे पास चार्ज क्यू इज इन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ मिनिमम इलेक्ट्रिक एलिमेंट्री चार्ज यानी क्यू जो होता है वो एन ई के बराबर होता है आपको पता है व्हाट इज एन एन इज इक्वल टू वन टू थ्री एंड सो आन सो हमारे पास क्यू जो होता है वो एन ई के बराबर होता है एक और प्रॉपर्टी हमारे पास एक चार्ज जो होता है ठीक है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है अगर एंड अगर ये मतलब मूव करता है हरकत करता है तो फिर उसका इट विल जनरेट मैग्नेटिक फील्ड यानी एन इलेक्ट्रिक चार्ज हेज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इफ द चार्ज इज मूविंग इट आल्सो जनरेट्स अ मैग्नेटिक फील्ड तो हम इन दोनों यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कम्बिनेशन को क्या कहते हैं इसको हम इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं इसको हम इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं अब इन चीज़ों को दोबारा क्योंकि आप लोगों का लेवल वही वो, वो नहीं है बहुत ज़्यादा और भी प्रॉपर्टीज़ है लेकिन आप लोगों के लिए ये काफ़ी है हमारे पास टू टाइप्स ऑफ चार्जेस है पॉजिटिव एंड नेगेटिव आपको ये भी पता है कि सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर और अपोजिट चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और एक एटम में आम हालत में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं सेम होते हैं तो उसकी वजह से एटम इलेक्ट्रिकली क्या होता है न्यूट्रल होता है और ए, एक एटम पे कब मतलब चार्ज आता है जब वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है गेन करता है या लूज करता है तो फिर उस एटम पे चार्ज आता है अब ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या है तो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम इसको जब भी हम चार्ज को मैयर करते हैं तो उसको कूलम पे मैयर करते हैं एक और ये है कि हमारे पास चार्ज जो होता है उसको हम ई सी डी नोट करते हैं और उसका मैग्नीट्यूड 1.6 पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाई बाई टेन पावर माइनस नाइनटीन कूलम होता है और चार्ज क्या होता है क्वांटाइज होता है और जिस तरह मैंने बात की कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स दैट इट एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट पैकेट्स और क्यू इज इक्वल टू एन ई यानी चार्ज जो होता है वो इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ ई होता है और जिस तरह मैंने बात की तो एन क्या है वन टू थ्री एंड सो ऑन सो आज का जो हमारा टॉपिक था इनशाला इसके बाद हम यानी ये जो बात हमने की तो इसमें हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ा इनशाला नेक्स्ट में हम कूलम्स ला के बारे में पढ़ेंगे थैंक यू